Hello dear students, hope that all are fine. Welcome back to the virtual classroom of SHCE, SNIT Ado. And I am Rishmi Imdaju, APC SNIT Ado. This is the 7th lecture of module 5 of the subject CE 402 Environmental Engineering 2. And today's topic is design of aerated lagoons. In the current class, we are going to theory of aerated lagoons. We are going to design the design. We will be able to do this in the design. We will be able to do this in the design. We will be able to do this in the design. We will be able to do this in the design. We will be able to do this in the design. We will be able to do this in the concentration of solids. We will be able to do this in the concentration of solids. We will be able to do this in the concentration of solids. That is why we will be able to do this in the concentration of solids. We will be able to do this in the concentration of solids. We will be able to do this in the concentration of solids. We will be able to do this in the concentration of solids. That is why we will be able to do this in the concentration of solids. That is why we will be able to do this in the concentration of solids. We will be able to do this in the concentration of solids. Now moving on to the design criteria. A speed pola ayana, nama lembaga design cie nata. Ado na A speed, nama lembaga use ayana, motomikah, all equations, nama lembaga use ayana, extra equations, all ada, ni an probatul discuss ayana. Ini ado pola ni, cula design criteria sani kudu teri kena nata. Ini dengan lembaga design criteria, nama lembaga social, erda, mendi, ini dapat ceri kena. Apa, kita ke pelikya. Ado lembaga nama lembaga usual sani lembaga kita na. Means of residence time, anda ana, karya lembaga kita ingke paraya. Apa, ada inder range, oxygen requirements, ini ado bola solid concentration in the lagoon, which is very important. Then hydraulic retention time, depth of lagoon, power required for oxygen supply, oxygen transfer capacity of surface aerators. इतने कारण लाना हमारे नोकना। इन्हें हमको प्रॉब्लम नोका। Design a flow through type aerated lagoon without recycling the sludge for the following given and assume data. Flow of the wastewater is equal to 3 mld, influence suspended solids 150 mg per liter, effluent suspended solids 50 mg per liter, influence soluble PODY5 150 mg per liter. Effluent POD 15 mg per litre, summer air temperature 35 degree Celsius, winter air temperature 25 degree Celsius, wastewater temperature 27 degree Celsius, mean cell residence time that is theta C is equal to 3 days, water depth of, of the lagoon is equal to 3.5 meter and plant operating elevation is 600 meter. इतने एक आरेंग लाना नमक तांडे रीके ना दा बाकी नम्मला रस्सियों चेन बारने टेंडा बा बाकी नम्मे केंद्र का तांडे टेले हो नम्मला एस्पीड इक्वेशन चाना नालो जी किन्दा दा बाकी एल्ला नम्मला एस्यूम चेगा नम्मला एस्यूम चेन ना कारेंग लाना आदिम कोड़ते रीके ना दा नो का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन Okay, now we will solve the solution. First of all, we will calculate the volume of lagoon. That is V is equal to Q into theta. If we have a theta, we will have a theta. Because recycling is not a sludge. Then we will get the volume of lagoon. Now, we will calculate the surface area of the lagoon. Surface area is equal to volume of lagoon. Surface area is equal to volume of lagoon divided by depth of water in lagoon. That is what we have to do. We have already done it. Now, we will divide by that given. Depth chamber, namaka surface area kitam. Ane namlal round off shedita 2575 meters square enda paranjita edukono. Ine namaka wastewater enda temperature nokka nanda. Actually namaka question lo er wastewater enda temperature namaka tamne trenda. Pakshe, adha influent wastewater temperature ana. Po horo season lo enda ana enda temperature berada nolada. Kandu beri kena datang dah. Dah itu summer lah. Main dua dua cases, nama kita pernah ni kena dorang. Nama kita ada nokan. Okay. Abang, ada nolak equation ada. Equation ada kan ceri kena dah. Equation lo, orang times ni main dah ke anak pernah ni terenda. Adakah pola tanah? Nama kita cost ni ni mana? Ah, orang times ni main dah ke anak values berada dalam. Abang kita kau terenda. Abang, anginnya ada. Padahal first one, nama kita summer nolak temperature ada ada kandu beri kena dah. Unit ni ceri dekik ya. Ia lah tanah unit terenda. अब हम यूनिट एंड अगेन देर कन्वर्शन्स हुए चिता नमलो यूनिट चलन के लायर आके कोड़को में नम किन डिग्री सेल्सियस ला आंसर नम की किट्टम इवडे नम का एवरेज लेगुन बेस्ड वाटर टेम्परेचर इन समर न बारने टा 29.4 डिग्री सेल्सियस किट्टे इन सेम इक्वेशन ही तन्ने नमलो विंडर इंडे टेम्परेचर इट्टे � 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഫ്ലുവൻസ് സൊലുബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ അതിനെ ഓരോ സീസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സൊലുബിൾ സബ്ജെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കേട വാല്യൂ വരുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കെ എസ് കെ ഡി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറേ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പേർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ സൊലബിൾ ബിയോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആസിറ്റീസ് ലെസ് ദാൻ ഡാറ്റ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു ചെക്കാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ബിയോഡിയുടെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ സമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ സെയിം ഇക്വേഷൻ കെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സിക്സ് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമ്മറിൻ്റെ ബിയോഡി ഫൈവ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വിൻറ്ററിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കം എഫ്ലുവൻറ്റ് ബിയോഡിക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും എസ് ബൈ എസ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിലേഷനിൽ നമ്മൾ സമ്മറിൻ്റെ കേസിലും കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വിൻറ്ററിൻ്റെ കേസിലും കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടിൻ്റെ കേസിലും നമ്മുടെ ഡിസയർഡ് എഫ്ലുവൻറ്റ് ബിയോഡി ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിനേക്കാളും കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എസ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൺ ആയിരുന്നു അതിനേക്കാളും കുറവാണ് സോ നമുക്കിത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എം എൽ വി എസ് എസ് അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മുടെ എസിൻ്റെയും എസ് സീറോയുടെയും ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇടാനുള്ള സംഗതികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കും നമുക്ക് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന് വേറൊരു ചെക്കുണ്ട് ആ ചെക്ക് പി എക്സ് വി എസ് എസ് ഫിസിക്കൽ ടു വൈ ഇൻ ടു എസ് സീറോ മൈനസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അതും എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു നോക്കണം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പം സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സിൻ ലെഗോൺ എഫ്ലുവൻ ബിഫോർ സെറ്റിലിങ്ങിന് ഓക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ സോളിഡ്സും ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് അതായത് എഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിലിങ്ങിന് മുന്നേ വരുന്ന സോ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ബയോളജിക്കൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എം എൽ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കിട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ബാക്കി വേണ്ടത് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ വൺ വൺ കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ ഓർ തേർട്ടീൻ കിലോഗ്രാം പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ ബിയോ ഡി റിമോട്ട് പെർ ഡേ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ വൺ വൺ കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ബിയോ ഡി റിമോട്ട് പെർ ഡേ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അറിയാം അതേ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ വോളിയം ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒ ടു പെർ കെ ജി ബിയോഡിഫൈ റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പം ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ